Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome muli sa ating uh, morning daily devotion. So, uh, before we start, we pray to God to give us the strength, to give us the hope, to give us uh, spiritual knowledge and wisdom to learn His Word for today and for the rest of our life. Heavenly Father, we bless your name. We glorify your name on high, O God. We thank you, Father, for this great privilege that you have given us once again to study your word and to pray to you, Lord God, that apart from you, we are nothing but in your glorious presence. We can do all things through Jesus Christ who gave us the strength. So today, Father, we allow your Holy Spirit to minister unto us to help us, to teach us, and to give us spiritual knowledge and wisdom to learn your word and to put into practice every day of our lives for your greater glory and honor. This is our prayer in the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen and Amen. So our scripture reading for today is found on Romans chapter 13 verse 11 to 14. And do this understanding the present time the hour has already come for you to wake up from your slumber because our salvation is dearer now than when we first believed. The night is nearly over, the day is almost here. So let us put aside the deeds of darkness and put on the armor of light. Let us behave decently as in daytime, not in carousing and drunkenness, not in sexual immorality and debauchery, not in dissension and jealousy. Rather, clothe yourselves with the Lord Jesus Christ and do not think about how to gratify the desires of the flesh. This is the word of God. Ang title ng ating devotion sa araw na to is Thinkest thou that I cannot. According to Sir Alvin Ma, sabi dito, Bless this word blessed is a blessed testimony to us and it is a great example for us to follow. At walang ibang magandang ihemplo na tutularan natin kundi ang ginawa ng Panginoong Heso Kristo during that time when He was being betrayed and arrested. Natatandaan po natin na isa sa mga disipulo noon ni Jesus Christ ang nagtulak sa Kanya na maaresto at uh, talagang uh, siya yung uh, pasimuno para uh, maaresto ang ating Panginoong Heso Kristo. And at nung time na yun, uh, during the time that na arestuhin na si Jesus Christ, si Peter na isa sa kasama ni Jesus Christ nung time na yun, ay tinagan niya yung isang tenga ng isang uh, alipin ng high priest na kasama ni Judas nung time na yon. So, basahin natin doon sa Matthew 20, uh, 26 verses 52 to 54. Uh, Jesus uh, said, Put away your sword. Those who use the sword will die by the sword. Don't you realize that I could ask my father for thousands of angels to protect us and who would send them instantly? But if I did, how would the scripture be fulfilled that describe what must happen now? So, nung una, hindi na-realize ni Peter na uh, Jesus Christ should die to gain the victory. So, na-rebuke ni Jesus Christ, sabi niya, hindi uh, mo ba alam, sabi niya, na pwede ko naman tawagin ang aking ama para tulungan tayo, pero hindi ko yun ginawa, sabi niya. Dahil, uh, paano ba ma matutupad ang sinabi dito sa banal na kasulatan if I did that, sabi niya. So, dito natin makikita yung total commitment ng Panginoong Heso Kristo sa kalaoban ng Panginoong Ama sa kanyang buhay. And at the same time, nagkaroon siya yung selfless love na uh, hinubad niya yung uh, pagkadyos niya at nagkatawang tao siya para gampanan yung uh, pinapagawa ng Panginoong Ama sa kanya and that is uh, to die at the cross and to raise from the dead and for us to have an eternal life and for us uh, to live a life na kasama natin siya through eternity. So, napaka-crucial po sa buhay ng bawat isa sa atin bilang isang Grisyano lalo na yung uh, nanampalataya sa kanya, ating Panginoong Heso Kristo. ba Sabi doon sa 2 Corinthians 5.17 If we are in Christ, 
we are a new creation, the old has gone and the new has come. So, kinakailangan din natin na nakaran yung ating pananampalataya kasama natin ng gawa. Dahil sinabi ni uh, Apostle James di po ba na uh, a faith without action is dead. Ganun din po kapag ang pag-ibig natin din na uh, walang uh, action, hindi rin po ito uh, kumbaga effective or hindi po ito yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Dahil if we really love God with all our heart, mind, soul, and spirit, we should also love our brothers and sisters. At lalong-lalo na yung mga tao na hindi pa nakakilala sa ating Panginoong Heso Kristo. Magkaroon tayo yung uh, unconditional love na sinasabi na ng Panginoong Heso Kristo na because he first loved us he died for us and at the same time yung uh, total commitment niya sa Panginoon so ganun din po paano natin masasabi na mahal natin ang isang tao if punong puno naman tayo ng galit, punong puno naman tayo ng uh, uh, yung, yung bitterness sa ating puso yung gusto nating uh, gusto nating mag revenge di ba? minsan ay, ginawa niya to sa akin, kailangan din na pagbayaran niya. So, yung mga ganyang tipo na uh, namumuhay pa rin tayo sa dati nating pagkatao. But then, Jesus Christ said, if we are in, uh, if we are, if Christ is with us, we are already a new creation. Kaya sinabi doon sa verse 14, di po ba, yung sinabi niya dito sa uh, binasa natin na scripture, sabi niya, rather clothe yourselves with the Lord Jesus Christ, and do not think about how to gratify the desires of the flesh. So, paano tayo, how could we clothe ourselves with the presence of our Lord Jesus Christ? So, we, una po, we, we should exemplify the qualities Jesus showed while He was here on earth. At iyon yung love, humility, truth, and His service to His people. And Third, we must also avoid the situations that open door to gratifying sinful desires. So, we should be sensitive and be gracious. Ito yung genuine awareness natin of others and willingness natin of what we do that could uh, have that, this real possibility of misunderstanding and offense. So, kinakailangan natin now, we should also think of the interest of others above ourselves. So, lahat naman po tayo dumadaan sa mga sitwasyon, sa mga uh, pagkakataon na natitest yung faith natin. But then, if we really have that kind of love na, na tanggap natin sa Panginoong Heso Kristo, is also for us to uh, share that kind of love to others. Maraming beses sa buhay natin, kahit nasasaktan na tayo, kahit uh, natatamaan yung ego natin, but then uh, we still uh, know that God is in control of our lives at nandun yung uh, pag-asa natin na ma-overcome din natin yung mga pains, yung mga uh, hinanakit na nandoon sa puso at isip natin. It's only by the grace of God in our lives. So, pagkaroon tayo ng open heart na uh, to forgive those who have offended us. And at the same time, uh, patawarin din natin yung mga akala natin na hindi na katatid kayang mapatawad dahil uh, even God had forgiven us. So, tayo, mga nila lang lang. So, we need also to forgive those who have uh, offended us and at the same time to us also forgive us sa mga nasaktan po natin. Kaya kinakailangan natin mga kabatid na uh, if we really love God, we also have to love others and to love ourselves and most especially yung uh, pagsudod natin sa kalooban at plano ng Panginoon sa buhay natin. So we continue to be uh, a salt in light in this painful world, lalong-lalo na ngayon, di po ba? Uh, we are in a generation of technology. Di ba? Minsan, uh, nananakaw yung time natin, nananakaw yung mga uh, instant na oras natin sa Panginoon. 
Minsan, nabubuhos natin doon sa social media, sa internet, sa computer games. Kaya nakakaroon tayo ng mga toxic, uh, spiritual toxic sa buhay natin dahil uh, nakakalimutan natin na uh, our lives our lives are nagkaroon tayo, eh, ang buhay natin ay nagkaling sa ating Panginoon. And at the same time, paano tayo mamuhay na ayon sa kanyang kalaoban if we ourselves uh, are not following God's instruction and direction in our lives. Kaya patuloy lang tayo na magkaroon ng uh, masigasig na pagkakilala sa ating Panginoong Heso Kristo and to emulate Him, yung character niya na nandoon lagi yung humbleness niya, yung pag-ibig niya, yung truth at ang kanyang uh, total commitment, obedience sa ating Panginoong Ama. And I hope and pray na as we continue to walk in this path, uh, our journey here on earth, patuloy tayo na magkaroon yung perseverance with our faith, kagaya ni Apostle Paul na sinabi niya dun sa Philippians 4.13, we can do all things through Jesus Christ who give us the strength. So, ayun po mga patid. I hope and pray na ang salita ng Panginoon nagbigay muli sa atin ng direction, nagbigay sa atin ng encouragement, nagbigay sa atin ng inspiration and direction for us na patuloy lang natin na lumakan na sa kanyang kalaoban. And that is, uh, mahalin natin ang Panginoon at mahalin din natin ang ating kapwa ganun din po ang ating sarili. So, let's continue to live a life full of love, full of joy, full of faith, and full of hope. Ayun po mga kapatid, uh, we know and we do believe by faith that God is still working in our lives. Mahal tayo ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon, kapatid. Kung akala mo ngayon, uh, nasa sitwasyon ka na mahirap Mahirap ka magpatawad. Alalahanin mo kapatid that God forgive us all our sins. Kaya huwag mong hayaan na maging toxic ang buhay mo. Huwag mong hayaan na maging hadlang para kumilos ang Panginoon ang buhay mo. Kinakailangan magpatawad. Patawarin mo kapatid, dahil ito yung way para magkaroon ka ng spiritual breakthrough for in na maranasan mo yung katapatan ng Panginoon sa buhay mo yung kabutihan at pag-ibig ng Panginoon sa buhay mo we cannot do it by ourselves kapatid, hindi natin magagawa ito sa ating kalakasan but, but because we love God we also love others and that is yung first na gustong ipagawa ng buhay ng Panginoon sa buhay natin is yung total forgiveness natin una sa sarili natin pangalawa sa mga tao na kasakit sa atin dahil ito yung isang way isang factor para kumilos ang banal na spirito sa ating buhay kaya kapatid i do believe by faith right now nangungusap ang Panginoon sa buhay mo, sa buhay natin hayaan natin ang banal na spirito ang siyang kumilos sa buhay ng bawat isa sa atin because the truth will set us free maraming salamat po I hope and pray that the Lord will bless each and every one of us with joy with love, with peace and a continuous increasing faith for us to live a life according to His will and purpose in our lives Let's pray, Heavenly Father, patuloy namin na tinataas ang iyong nag-iisang pangalan. Salamat, Ama, sa biyaya mo, sa katapatan mo, sa pag-ibig mo, sa buhay ng bawat isa sa amin. Dalagin ko sa aking mga kapatid, sa mga magulang, sa mga kaibigan, na kasama ko Panginoon sa devotion na ito patuloy mo sila pagpalain lahat ng aspeto ng kanilang mga buhay kung meron ka nakikita Panginoon na hindi ka aya-aya sa iyong paningin Lord, humihingi muli kami ng kapatawaran at salamat sa paglinis mo salamat sa kapatawaran salamat Ama sa pag-ibig na patuloy na dumadali sa aming buhay iyong habag at awa ngayon Ama 
patuloy na nagpapasakop po kami sa iyong kapangyarihan sa aming buhay. Take full of control of everything, Father God. Help us to love you more and more, O God, as we love others and love ourselves, O God. Salamat, Ama, sa lahat ng ginawa mo, gagawin mo pa sa aming buhay. Sa iyo lamang, Ama, namin ibinibigay ng mataas na papuri, pagsamba, pagwalhati at pasasalamat sa matamis sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Amen, Amen, and Amen. Maraming salamat po mga kapatid. Have a good day. Have a victorious day in God's loving presence. I love you all with the love of God. Bye!